Mga ka George, welcome back to our channel and today we're going to learn how to fill in your information correctly in CS form number 212 revised 2017 plus page 5 attachment. Yes, meron po page 5 po yung CS form number 212 na kung saan kapag kayo yung ka-apply, uh, ito po yung nire-record. So kapag kayo yung kamali, yung form nyo ay ibabalik sa inyo. So ngayon ay ating yung eco-correct. So, bago yan, mag-shoutout mo tayo kay XR1 Motovlog kasi siya po yung first na nag-comment yung sa last nating uh, video. So ngayon, ating munang uh, i-fill in yung inf your information gamit po yung CS form number 212 revised 2017. So pwede po siyang i-download through online. So meron po yung link sa baba upang i-download po ninyo. So ngayon, ating po munang i- um, fill in yung information nyo but tapos doon ay papakita ko sa inyo yung page 5 attachment yes tama meron pong page 5 attachment yung CS form number 212 revised 2017 at uh, bago po yan I hope you subscribe to my channel sa bago tayong video so let's start so ito po yung ating uh, CS form number 212 revised personal data sheet ayan po Ayan, so meron apat na page po yan. Yung itong first page, second page, and third and fourth page. At yung pang lima ay ipakita ko po yan sa huli. So, yung bago yan ay ati mo na i-fill in ito. So, first, ensure ninyo natin na limbawa ay lakson. So, dapat, nasa, dapat lahat po yan ay naka-capital letter. Okay? So, yun, yung first name natin is halimbawa, George. Okay, yung video name natin is uh, Lampunaya. Ayan, gusto po yung Lampunaya na yun. And of course, kapag may kayong extension na halimbawa is Junior, ilagay niyo po dyan. Okay? And your date of birth. Ayan. Date of birth. Ayan. And you are, you are Filipino, of course. Tutok natin na. Ayan. Yung place of birth mo, dyan po ilalagay. So, kumawa man dalo yung ito, Babubo City. Your sex, ano ka baba, babae, lalaki, yan, male. Your civil status po ay, siyempre, kasi gano'n na tayo. Kasi wala tayong pera. At huwag kalimutan po ang maglagay ng inyong address. Halimbawa, yung street ninyo, yung barangay, yung city, at saka yung province. Okay, yun. At saka yung height, dapat po, dapat siya ay i-convert into meter. Okay, pwede nyo po yung convert through mga Google kasi search po yan how to convert uh, feet to meter. Okay, yun. Yung weight nyo po is kilograms, 54 po ako. Yan, yung blood type mo ang gawa. Ikaw ay A plus. A plus. So, kapag wala ka pang GSIS o ID number, pwede nyo po yung NA. Tapos, yung permanent address niyo. Ayan. Nagayon po dyan yung permanent address, uh, permanent address nyo. Halimbawa, the same po yun sa taas. Pura 4. Huwag pinabas na sa Abogo. Hindi ka Mandaluyong. Hindi ka sa Occidental. Kapag manay mo yung pag-ibig ID number, nagayon po dyan. Yung Fiel Health number, SSS number, TIN number. Uh, kapag kayo merong agency employee, nagayon po dyan. Yung zip code, telephone number. Kapag wala, just uh, right na po yung NA and huwag kalimutan lagyan po yung mobile number na kung saan dyan po sa datatawag sa inyo yung email address okay, syempre alam nyo po yan yung email address nyo so dapat kapag wala pa kayong email address ay pwede ko po kayong, po kayong mag sign up dun sa google group okay next po dun okay family background yung kapag meron kayong asawa dito nyo po ilagay First name, yung short name, at saka yung middle name. Occupation, halimbawa, housewife ba yung trabaho niya, or doctor, nurse, business name. Okay, na kung saan siya nagtatrabaho. Or may kong business na, kaya kaya, negosyo, yun. Business address, telephone number, at saka yung mga anak nyo, mga pito, anim, yun na ganyan, halimbawa. Si Ana, si Ana, date of birth niya. Of course, yung kasi wala pa tayong asawa, so wag po natin lang ganyan. So, yung next is the your father's surname yan. Yung last name daddy. Lacson, first name Rodolph, Rodrigo, yun. 
And of course, yung mother's na- uh, middle name, yung siya pa'y dalaga, yung wala pa siyang uh, asawa nun. Okay? So, yung sure name niya, yung siya, yung siya, ay, pay, uh, siya ay dalaga pa nun, at saka yung first name, at saka yung middle name. Yung sa part, uh, father's sure name, at yung middle name, dito, extension. Okay, yun. Okay, educational background ninyo. Okay? So, saan kayo nag-graduate ng elementary? Yung high school? Yung educational course kapag kayo yung nag-enroll sa NC2? Lagay niyo po dyan. Yung college at uh, please lang po dapat alam nyo kung kailan kayo nag-graduate. Okay? So, kapag na alam nyo, alam nyo yung date ng graduation nyo, ilagay niyo po dito from uh, period of attendance from Uh, start being of classes at yung nag-graduate na kayo. Okay? Ayan. So, yung signature ninyo, ganyan niyo po dyan, at yung date, kapag yung day na tinapos ng itong form. Ayan. Page 2 na po tayo. Next, uh, part 4 ng ating form is about civil service eligibility. Kapag kayo ay kumuha ng civil service exam, lagay na po dyan kapag pala kayong driver's license, ilagay niya po dyan, okay? Kasi, wala naman po dyan driver's license, dun po tayo sa work experience natin ngayon. Dito po sa work experience, dapat natin itong ayusin. Bakit po? Kasi one time, ay pinabalik po sa akin itong form number 212 kasi mali yung paglagay ko nito. So, dapat from past to present. So, halimbawa, kapag ikaw ay Uh, nagtrabaho ng first noon noong 2014 dapat sa baba po yun tapos into present naman kayo yung nag-assign doon at nagtrabaho, nagtrabaho kayo ng bago ay ilagay niya po doon sa taas sa halimbawa dito uh, nagtrabaho ako ng 2016 so dito ko siya ilagay sa baba and ngayon po sa present ay dito po ako ngayon nagtrabaho sa Marayon Tribune Christians Academy so sa taas na po yun huwag po From past to uh, present, dapat huwag nyo po ilagay sa taas yung past, dapat sa baba. Papunta dito, pataas. Okay? Yan kasi, last time kasi pinabalik nyo sa akin yung form kasi mali yung paglagay ko ng information. At saka yung signature, at saka date. Next. Ito naman, yung part 6, Voluntary Work or Involvement in Civic or Non-Government People Voluntary Organization. So, kapag kayo ay nag-join or nagkaroon kayo ng voluntary work, uh, pwede nyo po ditong ilagay yung name and address organization, kung kaya kayo nagsimula at kaya kayo nag-end. Ilang, uh, ilang oras yun yung, yung, yung work ninyo at anong position yung tinabuhan mo. Ano ba? Kung ikaw ba ay nagkaroon ng clean up drive? Ayun, ilagay nyo dyan. Next naman, uh, yung Title of Learning and Development Intervention Training Program dito sa Part 7 yun. Kasi ito po yung yung training na kung saan kayo nag-attend. Yung sa akin dito ay ako ay nag-attend noong 2014 dun sa call center agent. Papunta dun sa 11-4-2014. So, magkara ako ng 56 hours. At yung name namin is Philcon Instruction and Learning Center Incorporation. Pagkatapos na nag enroll ako sa Computer Hardware Servicing NC2, from 12 to uh, yung December, papunta dun sa February, at ako yung nagkaroon ng 356 hours okay, sa Institute of Education Skills and Training. Kasi wala naman bayad nun. Kasi parang scholarship nun eh. So, grad po na nun. Ayan. At yung other information sa part 8 naman, yan, lagay niya po dyan yung mga skills ninyo, halimbawa, kapag marunong kang mag-gitara, mag-photoshop, kumanta, turo, sumayaw, basketball, pag-limix na music, yan, lagay niya po lahat-lahat po yan, kasi maraming puntos po yan. And of course, ay kayo nagkaroon ng seminar, kung saan uh, ikaw ay nag-join or nag-punta doon, yan, lagay niya po dyan. Okay, sayang mo naman. Next is signature and your date. Okay? Part 4. Ayan, dito po yung part na to kung saan kayo tatanungin. Kayo ba ay nakaroon ng crime or pinatay ba kayo? Wala ba kayong ginawang kasalanan? Ayan. So, 
lahat po yan no kasi ba mabait tayo mabait tayo yeah ayo naman sa <coughs> preferences so ito po yung mahalaga kasi tatawagin po ito yung yung, yung kilala ko yun no ang ginawa nyo or ano ba yung background niyo or to ba ang kasa dito sa form so kaya lagay po yung address nila at saka yung telephone number at dito naman sa photo yung passport size marami po ditong nagkakamali kasi iba-iba yung format or yes format ng picture nila so papakita ko sa inyo yung 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 valid picture okay yun ito dapat yung passport size nyo para sa civil service ay handwritten at saka yung perma bawal po nito okay kapag walang perma ibabalik po yun ng civil service sa inyo so ito yun tapos si Angel L. Pascual okay lagay nyo po nito at saka yung right thumb mark at saka yung kapag mayroon kayong government ID tulad ng ating uh, ID field health PRC ID, ilagay niya po dito. Ayan. At saka yung signature ninyo, ilagay niya po dyan. Huwag kalimutan yan. At saka yung date of accomplishment kung kailan ito, ito tinapos. At of course, yung nag, kayo ay nag-out or nag-sorn, ilagay niya po yung date. At kayo po ay papunta po sa attorney para po mag or notary. Kapag wala po dyan, hindi po yung tatanggapin. Okay? So, huwag kalimutang pumunta sa attorney or sa kahit po government attorney para po mag notary, okay? So, ngayon ay ating ipapakita yung page 5. Okay, ito po yung page 5 ng CS form number 212 revised 2017. Ito po yung ilalagay sa last part ng ating CS form, okay? Ito po yung work experience sheet. Okay? Ilagay niya po dito yung duration. Kung kailan kayo magsisimula ng inyong trabaho. Okay? So, from February, uh, ito ang nabawal ng tawa. So, from February 11, 2011 to recent. Okay? Yung position na dapat yung uh, applyan, yung ito yung inyong tutrapuan is halimbawa is Human Resource Management Officer 3. Tapos, name of office, e finance and administrative service and your supervisor ano ba ba si Maria Estrada at saka yung name of agency ninyo is Department of Human Resource Metro Manila tapos yung list of accomplishment kapag kayo nag nagkaroon ng accomplishment nagay niya po dyan ano ba ba is develop recruitment plan design training program and of course ilagay niya po dito yung summary of actual duties kung ano po yung gagawin nito during your work So, halimbawa, kapag ikaw teacher, pwede niyo po dito lagay dyan, halimbawa, uh, preparing students in the outside world. Okay. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba yan? At, yun, the same dito sa baba. Okay, duration. Yan. Simple yan. At, dito po, ilagay niyo dito yung yung dito yung name ninyo. Tsaka yung, yung permit, yung signature ninyo. Okay? So, yung date, kung kailan ito tinapos. Ayan. So, ayan. Ayan na po yung page 5 po natin. So, i-print na po yan. So, sa so next video po natin ay ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-print ng CS form number 212 gamit ng Microsoft Word kasi kapag ito yung ginamit yung Microsoft Excel kayo po ay mahihirapan so tuturuan po kayo and if you uh, love this video please subscribe and like okay so maraming salamat mga ka George at sana ito ay nakatulong sa inyo at para hindi na kayo pakalipalik dun sa civil service na yun okay so thank you and have a great day to all of you